হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আবার আপনাদের জন্য একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের এই টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে মাইক্রোসফট অ্যাপ্লিকেশনটি পার্ট 11 আজকের এই পার্টে দেখার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে তো কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়ার আগে যে রিকোয়েস্ট আমি আপনাদের কাছে করে থাকি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিজিট করেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর আপনারা যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আই থ্যাঙ্কস ইউ তাহলে চলো সরাসরি আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই তো বন্ধুরা আমরা চলে আসলাম কম্পিউটার স্ক্রিনে আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের লেআউট অপশনটির ভিতরে যে মার্জ যে অপশনে দেওয়া আছে এই মার্জ অপশনে নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তার এ টু জেড তাহলে চলুন টিউটোরিয়াল শুরু করি তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মার্জ অপশনের ভিতরে আমাদের তিনটি অপশন আছে একটা হচ্ছে মার্জ সেল তারপর হচ্ছে স্পেল সেল আরেকটা আছে স্পেল টেবিল এই তিনটা অপশনের কাজ এখন আমরা দেখব তো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে মার্জ সেল তো দেখতে পাচ্ছেন মার্জ সেল অপশন কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভ নয় কিন্তু পরে যে দুটি অপশন আছে এই দুটি অপশন কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভ আছে তো মার্জ সেলে মার্জ যে সেল অপশন দিয়েছে এটাকে অ্যাক্টিভ করতে হলে আমাদের প্রথমে যে কোনো দুটি সেলকে আমাদের সিলেক্ট করতে হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে দুটো টেবিল তৈরি করে রাখছি তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে আমাদের প্রথম যে কলামটা আছে এই প্রথম কলামটার আমাদের এখানে যে দাগগুলো দেওয়া আছে প্রত্যেকটা কিন্তু এক একটি রো যেমন এটা একটা রো এটা একটা রো এটা একটা রো এই যে প্রত্যেকটা যে রেখাগুলো আছে আমরা চাচ্ছি যে এটা সম্পূর্ণটাকে একটা সেলে রূপান্তর করব তো একটা সেলে রূপান্তর করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে এটা এভাবে সিলেক্ট করতে হবে আমাদের মাউসের যে কার্সারটি আছে মাউসের কার্সার দিয়ে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করার পর আমরা যদি মার্চ যে সেল অপশনে দেওয়া আছে এটা যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখেন বন্ধুরা আমাদের সম্পূর্ণ সেলটা কিন্তু একটি সেলে রূপান্তর হয়ে গেছে তারপরে মনে করেন এখানে যে আমাদের দুটি সেল দেওয়া আছে হলুদ যে কালার দুটি সেল তো এই সেলটাকে যদি আমরা একটি সেলে রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমাদের একইভাবে মার্চ সেলে ক্লিক করবো তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের একটি সেলে রূপান্তর হয়ে গেছে তো আবার আমি এখান থেকে এই দুটি আবার একটা সেলে রূপান্তর করব তো যেটা যেটা আমাদের একটা সেলে রূপান্তর করে প্রয়োজন হবে সেটা আমরা এইভাবে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর মার্চ সেলে ক্লিক করলে আমাদের কিন্তু একটা সেলে রূপান্তর হয়ে যাবে এটা হলো আমাদের মার্চ সেলের কাজ আমরা চাইলে রোগুলোকে কিন্তু একটি মার্চ সেলে রূপান্তর করে নিতে পারি যেমন দেখেন আমাদের দ্বিতীয় যে টেবিলটা আছে দ্বিতীয় টেবিলে প্রথম যে রোটা আছে এই রোটাকে আমি সম্পূর্ণটাকে একটি সেলে রূপান্তর করব সেই জন্য আমরা এখান থেকে এটাকে সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করব মাউস দিয়ে সিলেক্ট করার পর মার্চ যে সেল অপশনটি দেওয়া সেটাতে ক্লিক করবো দেখেন ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখন আমাদের এখানে যে বর্ডারগুলো ছিল সব বর্ডারগুলো কিন্তু উঠে গেছে এবং সম্পূর্ণটা কিন্তু একটি সেলে রূপান্তর হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আমাদের মার্চ সেলের কাজ তারপরে যে অপশনটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে আমাদের স্পেড সেল অর্থাৎ আমাদের কোনো সেলকে যদি ভাগ করার প্রয়োজন পড়ে তো মনে করেন এই যে আমাদের প্রথম যে সেলটা আছে ফাঁকা যে সেলটা আছে এই সেলটাকে যদি আমি আরও দুই তিনটা সেল রূপান্তর করতে চাই তাহলে এটাতে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর স্পেস সেলে ক্লিক করবো ক্লিক করলে দেখার মধ্যে আমাদের কিন্তু এরকম একটি বক্স আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নাম্বার অফ কলাম আমাদের এই বক্সের ভিতরে আমরা কয়েকটি কলাম নিতে চাই সেটা এখানে দিয়ে দিতে হবে লিখে দিতে হবে তো এখানে দুটি দেওয়া আছে তারপর দেখছে নাম্বার অফ রো এখানে আমাদের কয়েকটি রোয়ের প্রয়োজন সেটা এখানে লিখে দিতে হবে তো এখান থেকে আমি লিখে দিচ্ছি কলাম নাম্বার দিলাম আমি এখান থেকে তিনটি এবং রো নাম্বার দিয়ে দিলাম আমি এখান থেকে তিনটি তাহলে এখানে আমি যদি ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন এই বক্সটার ভিতরে আমাদের কিন্তু আরেকটি নতুন করে টেবিলের মতো বক্স চলে আসবে যার কলাম থাকবে তিনটি এবং রো থাকবে তিনটি তো দেখেন আমি এখানে ওকে বাটনে তো দেখেন আমি ওকে বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন বন্ধুরা আমাদের এখানে কিন্তু চারটি কলাম কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে এরপরে যে অপশনটি দেওয়া আছে আমাদের এখানে আমরা যদি চাইবে এটাকে আবার আরেকটি সেল রূপান্তর করে নেবো তাহলে এখান থেকে আমরা স্পেস সেলটাতে আবার ক্লিক করবো ক্লিক করলে আবার দেখেন প্রতিবারে কিন্তু আমাদের ডবল আসবে ঠিক আছে এখানে জয়টা কলম আছে আমাদের যেমন পাঁচটা আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা কিন্তু পরবর্তীতে ক্লিক করলে আমাদের কিন্তু তার ডবল চলে আসবে পাঁচের ডবল কত দশ তো আমি এটা আপনাদের পরে যে টেবিলটা আছে এটাতে করে দেখাচ্ছি আমি এখানে তো এটা সম্পূর্ণ আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর স্পেড সেলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখেন এখানে আমাদের কয়টা রো রয়েছে একটা এবং দুইটা এখানে আমাদের একটা কিন্তু কলাম এটা সম্পূর্ণ হচ্ছে আমাদের একটা কলম ঠিক আছে তো এই কলমটাকে যদি আমরা এখন ভাগ করতে চাই তো এখান থেকে আমরা লিখে দিব কয়টা কলম করতে চাই এখানে দুইটা তারপর রো দেওয়া আছে কয়টা দেখেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা রো দেওয়া আছে এখানে পাঁচটা রো দেওয়া আছে সেজন্য এখানে পাঁচ শো করা আছে এবং কলম দেওয়া আছে আমাদের একটা সম্পূর্ণ হচ্ছে একটা কলম তো একটা ডবল হয়ে যাবে
এখান থেকে আবার স্পিড টেবলে ক্লিক করব তাহলে দেখেন দ্বিতীয় রোটা কিন্তু আমাদের আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে আমরা যে রোটাকে আলাদা করতে চাই তার নিচে রোটাতে রাখবো মনে করেন আমি এখান থেকে এ রোটাকে আলাদা করতে চাচ্ছি যে উপরে যে রোটা আছে শুধু এ রোটাকে আমি আলাদা করতে চাচ্ছি সেই জন্য তার নিচের রোটাতে আমাদের এখানে মাছের কাসারটা রাখতে হবে উপরেটাতে রাখলে কিন্তু হবে না যেটা আলাদা করতে যাবো তার নিচেরটাতে মাছের কাসারটি রাখতে হবে তো এখান থেকে দেখেন আমি নিচে রাখলাম এটাতে যদি ক্লিক করি স্পেল টেবে তাহলে দেখবেন উপরেরটা কিন্তু আমাদের আলাদা হয়ে গেছে ঠিক আছে একইভাবে আমি যদি এখান থেকে করতে চাই এটা তো এখান থেকে আমরা যাবো এখান থেকে স্পেল টেবলে ক্লিক করবো তাহলে দেখেন উপরে যে সেলটা ছিল আমাদের সম্পূর্ণ কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে এটা যদি আলাদা করতে চাই তো দেখেন সম্পূর্ণ টেবিলটা কিন্তু আমি এখন আলাদা আলাদা করে ফেললাম তো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের লেআউটের ভিতরে যে মার্জ যে অপশনটি আছে এই মার্জ অপশনের ভিতরে যে তিনটি অপশন আছে একটা হচ্ছে মার্জ সেল এবং স্পিল সেল আর একটা হচ্ছে স্পেল টেবিল এই তিনটি অপশন কাজ কীভাবে করতে হয় আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখা দিলাম তারপরে যদি আপনাদের বুঝতে কথা অসুবিধা হয় আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তীতে আমি আরও ভালো করে কীভাবে বোঝানো যায় সেই বিষয়টি নিয়ে দেখব তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের আলোচনা করব যে অটো ফিট অর্থাৎ সেল যে সাইজটি আছে সেল সাইজ নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হয় তার এ টু জেড তো ততক্ষণ সময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তী আর একটি নতুন টিটোয়ালে আল্লাহ হাফেজ